Welcome to my channel, ¿cómo estáis? Bienvenidos, me he mareado. Un día más al canal, yo estoy en casita. Claro, no voy a estar en la casa de vecino, muchas veces una no sabe qué decir y te suelta aquí. Yo estoy en casita, a ver dónde voy a estar. Hoy vengo con un vídeo que tenía muchas ganas porque he empezado a pedir ya algunas cositas como para la primavera. Para la primavera 2023 porque la del 2022 se la han comido. No sé dónde está, de hecho hoy hace un día malísimo, está lloviendo y está nubladísimo, pero no pasa nada porque una se pone los vestidos por casa, se hace tres stories y así aunque sea, bueno, y porque seguramente que nos vayamos a finales de mes de viaje y me llevaré alguna cosita. Yo es que veo flores ya y como dice la canción me huele aire de primavera a pesar de que ha llovido. Mira que está bien que llueva porque tiene que llover, pero anda que no ha tenido tiempo enero, febrero, no sé me estoy enrollando mucho para deciros que tenemos código de descuento en SIN del 15% para 315 que os voy a dejar los enlaces de todo lo que os enseñe abajo en la cajita y que vamos a empezar porque os tengo que enseñar muchas cosas y no sé si me voy a dejar algo porque yo lo tengo aquí todo delante por aquí tirado que me lo acabo de probar. No he hecho conjuntos como tal, sino que me lo voy a ir probando así más o menos con lo que vea porque esta vez en vez de hacer vídeos como los que hago de colores conjuntos, outfit y tal, lo que he hecho es coger prendas sueltas pero algunas sí que las puedo combinar entre sí y me las he ido poniendo voy a empezar por este vestido, os pongo por aquí la pantalla, estos vídeos duran poco porque yo me lo pruebo, me veo un poco y me siento tonta media hora haciendo así, es un vestido que me gusta bastante porque es en un tono beige con florecitas, me gusta mucho ya sabéis la primavera, está bastante bien en cuanto a calidad, tampoco tiene mucho misterio pero sí que me hubiese gustado que fuese un poquito más ajustado de abajo, me he cogido la talla S que creo que era la más pequeña, creo que ya en algunas cosas me toca empezar a coger XS porque ya os he dicho que estoy en mi peso y hasta por debajo de mi peso, sin más, me parece muy muy bonito para ahora esta temporada dentro de unos meses y me gusta mucho. Después he cogido en el último momento este vestido que tengo que decir que me ha encantado, es finito aunque tiene doble forro pero me encanta cuando quedan así frunciditos como no sé pues eso que queda así como a rayitas me encanta como con arruguitas y me gusta mucho el estampado, me lo he probado con unos zapatotes que os voy a enseñar que son tal que así, ya sabéis que se están llevando un montón estos pedazos de zancos, hay unos que son como la imitación de Versace estos no sé si son también o oh, unos parecidos, pero bueno, el caso es que yo cuando los cogí pensaba que iban a pesar un montón dije, verás para andar con esto, son súper, que no pesan, que son de corchete eso está bien, porque si no, no podría andar con ellos y son de charol, un canteo yo me lo he cogido para hacer estos vídeos y para una cosita que quiero hacer en el mes de junio, pero uf, yo creo que no saldría con ellos porque me da un poquito de cosa y aparte que son muy altos, viene con la villita así como diamantito y me lo voy a probar con unas cuantas cosas que posiblemente con el vestido que viene después obviamente no me los pondría, pero bueno, yo me los he dejado y es este vestido, o yo, porque como las tetas ya no están en mi sitio sino que van mmm, así como para abajo, en descendencia, pues se me veía un poco el pezoncete, le he tenido que decir al editor que tuviese un poco de cuidado porque si se me veía una teta, tampoco pasa nada, que es una teta no creo que te hayas asustado, pero eso, que hay que tener un poco más de cuidado, son los típicos vestidos que te pones sin nada y si no tienes el pecho operado o en su sitio sin operar y las tienes ahí bien mondongueras, son de estas en las que te puedes pegar el cachito este de cinta como a lo Kardashian para que lleves tus melones ahí arriba pero tengo que decir que está muy bonito, eh o sea, para algún evento, para algún bautizo, boda o algo así, me parece espectacular. Luego os voy a enseñar este vestido verde, que tuve que verme mucho las reseñas, siempre lo hago, pero en este mucho más porque dije, va a ser el típico cabernavelero para copy pilastrus, y no me va a gustar. Y tengo que decir que me ha gustado. Es verdad que tiene bastante brillito, bueno, que el raso tiene brillo, pero esta tela es un poco es más, un poco más gruesa, pero me ha gustado, y es, me ha molado. Me lo he probado con unos zapatotes verdes, tal que así de taconazo, que son de estos que vienen con el tacón un poco como doblado, que tengo que decir que esto sí que me gusta, que vengan así parece que están como un poco deforme, tienen mil de plataforma y no son incómodos porque vayas en una plataforma muy grande de subida, ahora ten cuidado y no te tuerzas un pie pero al final sí que es verdad que pesan un pelín más que los otros y al no tener banda por detrás ni nada, pues como que tiras un poco de ellos, pero vamos, igual sin más, yo ya sabéis que os traigo la ropa para enseñarla porque es mi trabajo, luego me hago fotos y seguramente que no me los ponga o a lo mejor sí, es que no lo sé. El mismo zapato me lo he probado con este vestido de flores que tenía también muchas ganas de que me llegara, es azul como con flores amarillitas y tal, tengo que decir que me gusta bastante, me lo he probado ahora sin sujetador, sin sujetador no me gusta porque me queda de aquí como muy vacío, cuando son los escotes así que son de palabra de honor, pues mmm, se me complica un poco más el tema porque antes me gustaba cuando llevaba las boobies y con un sujetador por supuestísimo que se me va a quedar así, así que nada, me gusta mucho. Fallo 
fallo que le veo a estos vestidos que me encanta que los hagan de abajo para que tires de las cuerdas y se queden fruncitos y arrugados pero como que luego no se quedan ajustados de atrás y a mí ese vestido creo que queda muy bonito ajustado no me parece un problema porque si me gusta mucho el vestido que ya me los probaré yo mirándome al espejo bien y tal para decidir cuáles me quedo y cuáles no pues que me lo arregle mi mar un poquito en los lados este la de esta fina y fresca súper veraniega que me encanta pues eso para la primavera con una chaquetita y me gusta mucho y luego me he probado uno azul con los mismos zapatos que tengo que decir que me ha sorprendido también para bien pensaba que iba a ser el típico delgaducho que no vale para nada y es verdad que es un vestido finito pero son de estos que vienen con gasita por encima igual para que quede fruncido con la rajita hasta aquí para que se te vea un poco la trepita y tal y me ha gustado muchísimo estos es que os estoy enseñando el siguiente me gusta muchísimo la idea es verdad que para cierto no sé para un evento así loco y tal sí que me mola que tenga todo ese brillo pero es la típica tela que siempre os digo que es muy carnavalera que me da un poquito más de cosas licra de esta de brillo y depende para qué pues sí que me lo pondría si es para un evento así de yo que sé de hace poco que fuimos a la película esta y la gente iba con auténticos outfits guapísimos pues dices vale pero si no pues hombre para salir por aquí por mi barrio o para ir a una discoteca a lo mejor no me le pondría es un color que me está gustando ahora muchísimo o sea desde que marcado tendencia me flipa pero me cuesta un poco de ponérmelo porque me da como digo uff es que es como demasiado vale luego os voy a enseñar un pack que viene de tops que vienen los cuatro juntos que está muy bien de precio y me los he probado con diferentes pantalones me he probado uno negro que están muy bien los vais a ir viendo por aquí uno negro uno verde uno beige y el otro es marrón con tres pantalones el primero es uno gris largo que pensaba que me iba a gustar más tal vez porque me he cogido una S y tendría que haber cogido una XS pero bueno no me disgusta tal vez para ponérmelo con zapatillas como un poco más caído con un top con una blazer como muy oversized muy grande un poco outfit para que me entendáis eh, Hailey Bieber más o menos así que bueno no está mal del todo luego me he probado uno que es en beige clarito o sea en un beige que es como un poco dora la exploradora el típico pantalón cortito pero me gustaba son de la marca que hay dentro de Shein que se llama Daisy, Daisy como se diga y me gusta bastante y luego me lo he probado con uno gris que me gusta muchísimo es el típico pantalón de traje corto que queda así como ancho con la típica línea en el centro que va planchada, no sé, a mí me gusta muchísimo y este a lo mejor sí que pues igual con unos zapatos, o sea, con unas zapatillas, con una blazer anchota, pues me mola así como el rollo. Me he cogido un traje que me ha decepcionado un pelín por el pantalón pero tampoco me preocupa porque tiene arreglo, si no, lo que es la blazer la parte de arriba, me la puedo poner con un pantalón que tengo muy parecido de ese color es como un traje es beige pero tira un pelín a grisáceo no sé cómo explicarlo, es como un taupe muy clarito, no sé, es muy bonito es de pantalón de vestir, viene atrás con unas rayitas, o sea, con una, una rajita abierta en la parte del tobillo y es súper bonito porque viene con la americanita está corta y tal, y me gusta mucho el problema es que el pantalón me queda grande me queda fatal, ya me tengo que coger XS es una cosa a la que creía que nunca iba a bajar que me iba a quedar en la S porque me sentía bien la verdad, y me queda bastante grandecito con unos tacones y tal, no sé si viéndomelo entero y planchado, que también hace mucho, me gustará pero bueno, ahí lo dejo me lo he probado debajo con un top en beige porque me he cogido tres conjuntos que esto viene el conjunto completo por separado pero me gustaba muchísimo y me lo he cogido en tres colores que es malla más top de las mallas que estoy comprándome ahora yo en Zara y en estos sitios que vienen así como a rayas que me gustan mucho tengo que decir que son tan buenas que me agobian porque me oprime demasiado la S o sea son le, le, el, el elástico la tela es increíblemente gorda y buena y tanto que digo joder es que no sé si cogerme una M porque me agobia que me apreten tanto pero bueno al final la hace su función de media o sea de malla y me gusta porque la parte de atrás son de estos que se quedan como metillos por el culo y luego la parte de los glúteos como que va en liso, como son de esos de push up a mí no me levanta nada, pero hacen el efecto de push up pues un poco por lo de la costura y tal me lo he cogido también en negro y en un verde también así como grisáceo que me gusta muchísimo, también me he cogido una blazer rosa clarita no tengo blazer rosas hace poco me quedé con la fusia y digo bueno me la voy a coger clarita porque creo que también va muy bien con todo, me lo he probado también como habéis visto con el pantalón y eso, y nada es una blazer normal, ya la tengo en más colores me he cogido una talla M porque me gusta un pelín más grande me podía haber cogido una talla más que me hubiese gustado un poco más, esta que también llevo puesta que no he dicho nada, de rayas, que me gusta mucho es como una especie de sudadera camiseta porque abajo es más bien como camiseta tengo que decir que me ha sorprendido porque me la pensaba que iba a ser súper mega finita y no, la verdad es que está bien, me gusta la calidad, ahora voy con ella y me siento súper cómoda y ahora mismo que no me veis lo llevo con unos pantalones que os voy a enseñar el traje entero que es verde clarito también de estos de la marca Daisy, que me encanta es el típico traje de pantalón y blazer súper, súper no, finito pero como si fuera de calidad buena, o sea para 
ir fresquita y me gusta un montón. Yo creo que es de los pocos pantalones que creo que no me voy a tener que arreglar y me encanta, ya sabéis, estos trajes para ponérmelo con zapas, con Jordan o con cualquier zapatilla que me gusta mucho. Una de las últimas que, cosas que me he dejado para probarme es esta falda rosa que no me convence nada. La veo sosa, en la foto me la imaginaba de otra manera. Lleva como una especie de entrelazado que sí que creía que quedaba bonito pero se ve así como muy ancho. No me ha gustado, la calidad es como si fuese tela rígida finita, no me ha gustado si os digo la verdad. Y me lo he probado con una camiseta negra que es parecida a estos top que es rara porque lleva como para que te metas la cinta por aquí por allí. No sé si es así como me la tenía que poner porque la verdad es que era un poco extraña. Pero puesta también me ha gustado de calidad. Pensaba que iba a ser la típica super mega finísima, fatal, nada elástica y no es de liga de estas que se quedan pegaditas. Yo ahora me lo he probado sin sujetador, seguramente que me estéis viendo con las largas puestas. Pero me ha gustado también. Fuera de quitármela con la falda me ha gustado. He olvidado de probarme este conjunto que es diferente a los otros pero también viene con el efecto push up, ¿veis? Que se ve así como las formas del glúteo. Y me lo he cogido en marrón porque el marrón sí que es verdad que es un color que ahora se lleva mucho pero es difícil que lo saquen como en ciertas cosas y ahora se están viniendo arriba en muchas tiendas también con mallas y tal, así que está seguro que también me va a flipar, es una talla S, me da un poquito de miedo y es que lo que os digo, o sea que es que es licra pero como gorda y, y que aprieta, vamos yo creo que te lo pones y es que adelgazas directamente esta vez me he venido arriba, como quiero cambiar un poquito el cajón de mis bragas, os contaba hace poco y que sean un poquito más sexys y tal por mí la primera, me he cogido conjuntitos, este por ejemplo que me parece súper sexy, os voy a poner fotos que se va a ver mucho mejor puesto porque obviamente esto no me lo iba a probar, que viene con la braguita transparente y luego me he cogido unos cuantos sujetadores que son de estos de lactancia pues porque no sean los típicos que llevo siempre que son como top, que no tienen aro que no tienen como relleno para llevar el pecho un poco más bonito y me he cogido unos cuantos y la verdad es que me los tengo que probar de eso sí que no os contaré por Instagram un poco no sé cómo me quedarán pero por fuera lo que es el sujetador, la calidad y todo eso me han gustado bastante, así que lo dejo pendiente para contaros por Instagram antes me habéis visto con un bolso que no he dicho nada que es este que me le cogí también así en color neón me lo esperaba un poquito más grande que eso me ha decepcionado porque está bien también tener bolsos pequeños pero a mí me cabe aquí el móvil y nada más los DNIs y porque son planos y bueno que también no he dicho nada pero es de Shein suecos esta vez me he querido coger unos pocos zapatos de además son zapatos que están como muy en tendencia ahora empezando por los suecos me esperaba que pesaran porque los suecos de toda la vida pesan no está mal que no pesen porque al final a lo mejor son más cómodos de llevar esto es imitación a la madera pero es goma totalmente y además es una goma que no pesa yo creo que ya os digo que es corcho y bueno pues a ver no es un sueco como los que te puedes encontrar en Zara que también te digo que cuestan 60 70 pavos yo tengo unos del pool de 50 euros porque pesan y se nota pero está bien al final es un sueco negro si te lo vas a poner un rato con las tachuelas y demás es bonito vamos con la super tendencia botas cowboy estoy muy contenta vale las estoy viendo estas eh, en este momento con vosotras porque no las había sacado de la caja tengo que decir que me gusta el material no es de este que se vea súper finústico y que la bota en sí me gusta es con el, la suela y el taconcito que tiene muy poquito en negro y luego la, beta, la bota es como un blanco roto no llega a ser blanco blanco, como veis es un beige pero casi tirando a blanco, viene con los bordados, es bastante altita y tengo que decir que estoy bastante contenta pensaba que iban a ser como un poco más plasticucho, he olvidado este tacón que me lo podía haber probado perfectamente con vestidos pero se me había olvidado y me encanta es un zapato marrón de estos que vienen también un poquito curvados, no llega a ser charola aunque se está viendo ahí con ese brillito y son de los que se atan, problema que veo en el zapato pues que yo cuando se atan se me cae para abajo y no sé yo si será cómodo andar, pero me parecen muy bonitos, estos me los tengo que probar que es que se me ha olvidado, es que tengo un montón de cosas pasamos a otra bota de cowboy, esta vez viene con la suela como si fuera en maderita, tampoco pesa nada, así que es verdad que este material es un poco más, no es tan imitación, sino que es el típico de bota de cowboy y esta me gustaba porque también es un color como crema, un color blanco hueso blanco roto, pero venía con los detalles en negro, me gusta mucho viene ahí con la típica, bueno han querido que fuera una estrella y les ha salido estrellada porque no es ninguna estrella, creo que han querido que sea eso, o no, no, a lo mejor no y bueno, no sé, me gusta, eh, bastante conseguida, me gusta bastante, luego ya puesta, pues ya veremos, por dentro se ve que tienen así también como bueno especie de polipiel de esta, y se ven bastante, bastante guays y por último me quería coger también una negra y blanca, que son como míticas, esta sí que tengo que decir que la veo un poco, veis el brillo la veo un poco como más de plasticazo es tal vez la que menos me haya gustado y me fastidia, porque es la que más gana tenía de pillar yo quiero creer que cuando me la ponga mucho le voy a dar desgaste y se va a quedar como un poco más, no sé, como más mate y más desgastada, creo que me va a gustar más, la suela es totalmente negra, bueno, con los detalles blanco como veis, y está hecha igual que las otras, o sea, la única pega que le pongo es pues que el polipiel este tiene mucho brillito que bueno, no es que tengan que no tenerlo pero a mí me gusta que hubiese sido como más, que se viese como un poco más usada como más vieja, más desgastada y Dios mío, es que son tantas cosas que tengo que estar mirando porque todavía me dejo algo y luego os tengo que avisar 
de que se me ha olvidado y es un poco desastre, pero no. Creo que hemos acabado y no me he dejado nada. Me gusta mucho, voy picoteando un poco de todo. Los trajecitos me apetece ya ponérmelos porque son finos. Ir metiéndome de vez en cuando un top. Ahora estos días que todavía llueve, no. Vamos a ver cómo terminamos el mes de abril y a ver si por fin la tierra, que pobrecita mía, está sufriendo bastante con todo lo que lleva pasando durante estos dos años. Y no sé yo si en mayo nos va a dar un descanso porque es que esto se ve que es que es una detrás de otra, tío. Cada vez pasan cosas diferentes. Pero bueno, que espero que os hayan gustado las cositas. Os dejo por abajo los links. Ya sabéis que tenéis el código de descuento, que siempre subo un TikTok y alguna fotito también a Instagram para que veáis un poco pues lo que me pongo para esa foto más planchada y tal, que queda como más guay. Y nada, pues que os mando un beso muy fuerte, que gracias por acompañarme una tarde más, bueno, tarde en noche, y que nos vemos en el próximo vídeo.